बस तू तो पूरा रंग गया बस तुम वहाँ क्यों गए थे वह पानी रंगने के लिए रखा गया है तुम किस्मत वाले हो कि पानी गरम नहीं था रंगना रंगना क्या होता है रंगने से ही तो कपड़ों पर रंग चढ़ता है जरा उन दो आदमियों को देखो वे तब में कपड़ा भिगो रहे हैं उसमें नीला रंग है और देखो देखो वह कपड़ा भी नीला हो गया <laughs> तो तुम भी रंग गए बस आओ उन चाची की दुकान पर चले उनके पास कितनी रंग बिरंगी साड़ियाँ हैं मैं उनसे पूछूंगी कि क्या उन्होंने भी साड़ियों को रंगा है नमस्ते चाची ये साड़ियाँ तो बहुत सुंदर लग रही हैं क्या आपने इन्हें रंगा है नमस्ते बच्चों अरे नहीं नहीं मैंने इन्हें रंगा नहीं है ये साड़ियाँ कांचीपुरम से आई हैं। कांचीपुरम वह कहाँ है बस भारत का मानचित्र निकालो मैं तुम्हें दिखाती हूँ यह तमिलनाडु राज्य में है अच्छा पहले तमिलनाडु राज्य को देखें यह यहाँ है यह भारत के दक्षिण में है चाची कांचीपुरम कहाँ है कांचीपुरम चेन्नई के पास है यह चेन्नई से एक घंटे की दूरी पर है बस देखो यह चेन्नई है यह तमिलनाडु की राजधानी है कांचीपुरम चेन्नई के पास ही है ओह तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है यह समुद्र के निकट है देखो यहाँ क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ बंगाल की खाड़ी हाँ बस इस समुद्र को बंगाल की खाड़ी कहते हैं चेन्नई में कुछ सुंदर समुद्र तट हैं। मेरी सहेली लक्ष्मी ने समुद्र तटों के सुंदर चित्र दिखाए थे तो चाची ये सुंदर साड़ियाँ भी तमिलनाडु की ही हैं। हाँ चीनू ये रेशम की साड़ियाँ हैं। ये खास तौर पर कांचीपुरम में ही बनती हैं। पूरे नगर के अधिकांश लोग बुनकर हैं। वे रेशम के धागों के गट्ठर खरीदते हैं फिर वे उन्हें विभिन्न रंगों से रंग देते हैं रेशम के धागों को रंगने के लिए उबलते हुए पानी में डाला जाता है 
इक्यावे रंगने के बाद धागों को सुखाते हैं चाची हाँ मीनू वे पहले धागों को सुखाकर फिर से उनके गट्ठर बना देते हैं इन गट्ठरों को करघे में डालकर कपड़ा बुना जाता है इन साड़ियों के नमूने बहुत सुंदर है चाची हाँ वहाँ के बुनकर सुंदर डिजाइन बनाते हैं उनका पूरा परिवार बुनने में मदद करता है बच्चे भी विद्यालय से लौटकर अपने माता पिता की मदद करते हैं वैसे ही जैसे हम कभी कभी विद्यालय से लौटकर अपने पिताजी की मदद करते हैं चाची इस साड़ी का कपड़ा क्या है यह रेशम जैसा नहीं लगता यह सूती लग रही है हाँ मीनू यह सूती साड़ी है यह भी बुनकरों द्वारा बुनी जाती है मगर रेशम के धागों की जगह सूती धागों का प्रयोग होता है चाची यह साड़ी कुछ अलग सी दिख रही है यह तो कांची परम साड़ी जैसे नहीं दिखती हाँ चीनू यह साड़ी पोचम पल्ली से आने के कारण अलग है इसे पोचम पल्ली साड़ी कहते हैं पोचम पल्ली पोचम पल्ली कहा है यह आंध्र प्रदेश राज्य का एक शहर है बस मैं तुम्हें भारत के मानचित्र में आंध्र प्रदेश दिखाऊंगा देखो यह आंध्र प्रदेश है यह भी भारत के दक्षिण में है यह तमिलनाडु के नजदीक है और यह हैदराबाद है यह आंध्र प्रदेश की राजधानी है बस पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में एक स्थान है हम्म, तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है और पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में एक स्थान है हाँ बस पोचमपल्ली से आई हुई साड़ियाँ अलग दिखाई देती हैं। वे भी उसी तरह बुनी जाती हैं। यहाँ भी नगर के अधिकांश लोग बुनकर ही हैं। चाची इन जगहों पर जाने में मजा आता होगा नगर और गांव में सभी हर समय बुनते रहते होंगे तुमने ठीक कहा मीनू ये एक स्थान विशेष की खास साड़ियाँ हैं। इस साड़ी को देखो यह बनारस से आई है यह बनारस की रेशमी साड़ी है मुझे पता है कि बनारस उत्तर प्रदेश में है यह अपनी रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है मीनू क्या तुम तो मानचित्र में मुझे उत्तर प्रदेश दिखा सकती हो हाँ बस यह उत्तर प्रदेश है यह भारत के उत्तर में है यहाँ देखो यह लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी बनारस इस राज्य में एक स्थान है यह अपनी रेशमी साड़ियों के लिए जाना जाता है और इन्हें बनारसी रेशमी साड़ी कहा जाता है बनारसी रेशमी साड़ी यह सुंदर दिखती है तो बनारस उत्तर प्रदेश में एक स्थान है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है ठीक कहा बच्चों ये सभी स्थान इन विश्व प्रसिद्ध साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं। सभी इन स्थानों को इनकी प्रसिद्ध साड़ियों के लिए जानते हैं मीनू इस साड़ी को देखो यह बिल्कुल माँ की साड़ी जैसे ही है माँ ने हमें बताया था कि यह बंगाल की सूती साड़ी है चाची क्या यह भी बंगाल की सूती साड़ी है क्या यह पश्चिम बंगाल में बनी है हाँ बच्चों यह साड़ी पश्चिम बंगाल से है इसे बंगाल की सूती साड़ी कहते हैं बस मैं तुम्हें भारत के मानचित्र में पश्चिम बंगाल राज्य दिखाऊंगी देखो यह पश्चिम बंगाल है 
यह भारत के पूर्व में है इस स्थान को देखो क्या तुम इसका नाम पढ़ सकते हो हाँ मीनू यह कोलकाता है मुझे पता है यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है ठीक कहा कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है ये सूती साड़ियाँ पश्चिम बंगाल राज्य में बुनी गई हैं। उड़ीसा राज्य की भी अपनी खास साड़ियाँ होती हैं। देखो ये उड़ीसा से है यह बहुत खूबसूरत है चाची यह प्यारी लग रही है बाज मैं तुम्हें भारत के मानचित्र में उड़ीसा दिखाऊंगी देखो यह उड़ीसा है क्या तुम इस शहर का नाम पढ़ सकते हो यह उड़ीसा राज्य की राजधानी है हाँ मीनू यह भुवनेश्वर है ओह तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है हाँ बस भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की साड़िया भी बहुत सुंदर हैं। मगर वे कांचीपुरम पोचमपल्ली या बनारसी साड़ी से भिन्न है हाँ मीनू ये सभी बहुत खूबसूरत और भिन्न हैं। ये सभी स्थान अलग अलग किस्म की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं। मैं जानता हूँ दादी माँ के पास सुंदर कढ़ाई वाली शाल है वे कहती हैं कि वह शाल कश्मीर की है हाँ कश्मीरी कढ़ाई बहुत सुंदर होती है मुझे ये बहुत पसंद है अब मैं भारत के मानचित्र में कश्मीर ढूंढूंगा यह जम्मू और कश्मीर राज्य है ओह यह तो एकदम भारत के उत्तर में है मीनू क्या यह शहर राजधानी है श्रीनगर हाँ बस श्रीनगर जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी है यह बहुत सुंदर राज्य है श्रीनगर में बहुत सी सुंदर झीलें और बगीचे हैं। इस राज्य के लोग साड़ियों शालों और अन्य कपड़ों पर बहुत सुंदर कढ़ाई करते हैं यह साड़ी भी रेशम की है चाची मगर यह कांचीपुरम और बनारस की रेशमी साड़ियों से भिन्न है यह कहाँ से है हाँ तुमने ठीक कहा बस यह अलग है यह असम राज्य से है इसे असम की रेशमी साड़ी कहते हैं असम राज्य चीनू असम कहाँ है इधर देखो बस यह असम है यह भारत के उत्तर पूर्व में है अब इसकी राजधानी का नाम पढ़ो मैं ठीक से पढ़ सकता हूँ यह दिसपुर लिखा है तो दिसपुर असम की राजधानी है हाँ दिसपुर असम की राजधानी है ये सुंदर रेशमी साड़ियाँ असम राज्य में बनी है अब इसे देखो बच्चों इसे बांधनी काम कहते हैं यह गुजरात राज्य में बनी है ओ, यह तो बांधनी और रंगनी जैसा ही है हमने एक बार कक्षा में रुमाल को बांध कर रंग किया था चाची हमने अपना रुमाल लिया फिर हमने रुमाल में सूखे मटर की दाने रख कर उसे धागे से बांध दिया हमने ऐसे बहुत से सूखे मटर के दाने बांधे फिर हमने रुमाल को रंगीन पानी में डुबा दिया रंगीन पानी जैसा रंगने के लिए होता है हाँ हम वही करते हैं हम सूखे मटर के दाने बांधकर कर रंगते हैं 
इसीलिए इसे बांधना और रंगना कहते हैं फिर हमने रुमाल निकालकर उसे सुखा दिया इसके सूखने पर हमने इसके धागे खोल दिए यह बहुत सुंदर दिख रहा था जिस स्थान पर बांधा था वहाँ पर कोई रंग नहीं चढ़ा इसके अलावा बाकी कपड़े पर चटक रंग दिखाई देने लगा हम्म, तो गुजरात में बांधनी कार्य किया जाता है मुझे मानचित्र में गुजरात राज्य देखने दो यह गुजरात है मीनू देखो इसका आकार कितना अलग है हाँ बस यह बहुत ही प्यारा लग रहा है अरे यहाँ देखो यह है गांधीनगर गुजरात की राजधानी गांधीनगर मुझे पता है महात्मा गांधी गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे तो क्या गांधीनगर गुजरात की राजधानी है ठीक कहा बाज तो विभिन्न स्थान विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं बच्चों विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प भी विभिन्न स्थानों से संबंधित हैं। जरा दूसरी तरफ उस दुकान को तो देखो इसमें कुछ सुंदर चित्र रखे हैं। क्या तुम वो बड़ा वाला देख रहे हो इसे मधुबनी चित्रकला कहते हैं मधुबनी चित्रकला यह कितनी प्यारी है चित्रकार को इसे बनाने में अवश्य ही बहुत समय लगा होगा हाँ यह बहुत सुंदर है दादी माँ कहती हैं कि मधुबनी बिहार में एक स्थान है हाँ चीनू तुम्हारी दादी माँ ठीक कहती हैं। मधुबनी बिहार में एक स्थान है इस नगर के सभी लोग प्यारे चित्र बनाते हैं अब मैं इस मानचित्र में बिहार राज्य को देखना चाहता हूँ ओह यह यहाँ है यह अवश्य ही राजधानी होगी पटना हाँ बस पटना शहर बिहार राज्य की राजधानी है यह मधुबनी नामक स्थान पूरे संसार में अपनी खास चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है लोग इसे मधुबनी चित्रकला कहते हैं चाची यह आपके पास गुड़िया जैसा क्या है यह पतली दिखती है मगर यह बहुत मजबूत है क्या आप इसके साथ खेलती हो <laughs> बस मैं इस गुड़िया से खेलती नहीं हूँ मैंने इसे बस यहाँ रखा है ये बहुत सुंदर है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर नामक स्थान पर बनी है यह स्थान अपनी विशेष गुड़ियों के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में बस्तर पहले मैं भारत के मानचित्र में छत्तीसगढ़ को ढूंढता हूँ यह रहा छत्तीसगढ़ राज्य बस यह रायपुर है यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है देखो बस छत्तीसगढ़ यहाँ पर है और रायपुर इसकी राजधानी है ठीक कहा बच्चों अब इन प्यारी साड़ियों को देखो ये सभी साड़ियाँ बुनकरों द्वारा बहुत सावधानी और प्रेम से बुनी गई हैं। सारा परिवार इन साड़ियों को बनाने में मदद करता है इसी प्रकार हस्तशिल्प के कार्य भी बहुत सावधानी से किए जाते हैं बस पूरा गांव या नगर सिर्फ चित्रकारी करता है या पुतले बनाता है या अन्य प्रकार के हस्तशिल्प का कार्य करता है चाची इन चीजों को बनाने के बाद वे क्या करते हैं वे इन्हें कैसे बेचते है वे इन्हें बड़े बाजार के थोक विक्रेता को बेच देते हैं कई बार उन्हें अपनी बेची गई वस्तु के लिए पूरे दाम भी नहीं मिलते 
थोक विक्रेता और मेरे जैसे अन्य दुकानदार ऐसी चीजों को आगे बेचकर अधिक पैसे कमा लेते हैं मगर इन्हें बनाने वाले व्यक्ति को पर्याप्त पैसे नहीं मिलते यह सचमुच बहुत बुरी बात है चाची वे ऐसी सुंदर चीजें बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी उन्हें पर्याप्त पैसे नहीं मिलते हाँ बच्चों कई बार जब उन्हें पर्याप्त पैसे नहीं मिलते तो अनेक कारीगर अपने पुश्तैनी काम को छोड़कर बड़े शहरों में किसी अन्य काम की तलाश में चले जाते हैं ओ नहीं चाची यह तो बहुत बुरा है ऐसे तो ये सुंदर चीजें कौन बनाएगा ठीक कहा यह सचमुच बुरा है ये कीमती कलाएं हैं। इनके लिए विशेष औजार और विशेष योग्यता होनी चाहिए ये पुश्तैनी कलाएं हैं और इन्हें घर पर सीखा जाता है मुझे पता है चाची हर कोई इन चीजों को नहीं बना सकता ये किसी एक स्थान के लिए विशेष होते हैं पता है कल मीरा मित्र बसवा विद्यालय में एक लकड़ी का खिलौना लाया था उसने बताया कि यह कर्नाटक में बना है हाँ मैंने भी लकड़ी के वे खिलौने देखे हैं। वे बहुत सुंदर हैं। वे कर्नाटक में बने हैं। बस देखो यह कर्नाटक है यह दक्षिण भारत का एक राज्य है यह बेंगलुरु है इसकी राजधानी क्या मैं इसे बोलू बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी दोस्तों तुमने देखा ना कि देश के विभिन्न स्थानों में कितने प्रकार की विशेष चीजें बनाई जाती हैं। ओ ये कितनी सुंदर दिखती है ये सभी स्थान अपनी खास चीजों के लिए विश्व प्रसिद्ध है क्या तुम्हारे निवास स्थान के आसपास भी कोई विशेष वस्तु बनाई जाती है क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगे क्या तुम मुझे अभी बताना चाहोगे या तुम अपनी कक्षा के दोस्तों के साथ विचार विमर्श भी कर सकते हो ठीक है फिर मिलेंगे दोस्तों दोस्तों बस को राज्य व उसकी राजधानी खोजने में आपकी मदद चाहिए क्या आप उसकी मदद करोगे मगर उत्तर जोर से बोलना तमिलनाडु चेन्नई आंध्र प्रदेश हैदराबाद उत्तर प्रदेश लखनऊ पश्चिम बंगाल
कोलकाता बिहार पटना असम दिसपुर तमिलनाडु चेन्नई आंध्र प्रदेश हैदराबाद उत्तर प्रदेश लखनऊ पश्चिम बंगाल कोलकाता बिहार पटना असम पर ओ अब तितली को राजधानी को राज्य से मिलाने में परेशानी हो रही है क्या तुम उसकी भी मदद करोगी बेंगलुरु कर्नाटक श्रीनगर जम्मू व कश्मीर भोपाल मध्य प्रदेश गांधीनगर गुजरात भुवनेश्वर उड़ीसा बेंगलुरु कर्नाटक श्रीनगर जम्मू व कश्मीर भोपाल मध्य प्रदेश गांधीनगर गुजरात
भुवनेश्वर उड़ीसा क्या अब हम खाली स्थान भरने में नन्ही पक्षी की मदद करें रेशमी साड़ी बनारस में बनती है बनारसी रेशमी साड़ी बनारस में बनती है कांचीपुरम का एक स्थान है कांचीपुरम तमिलनाडु का एक स्थान है साड़ी आंध्र प्रदेश में बनती है पोचम्पल्ली साड़ी आंध्र प्रदेश में बनती है में शॉल पर कढ़ाई की जाती है कश्मीर में शॉल पर कढ़ाई की जाती है में बांधने का काम होता है गुजरात में बांधने का काम होता है मधुबनी चित्रकला राज्य से संबंधित है मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य से संबंधित है बस्तर में एक स्थान है जहां पर हस्तकला बनाई जाती है बस्तर छत्तीसगढ़ में एक स्थान है जहां पर हस्तकला बनाई जाती है में रंग बिरंगी खिलौने बनते हैं
कर्नाटक में रंग बिरंगे खिलौने बनते हैं दोस्तों अब तुम इन्हें मिलाओगे वो चंपली साड़िया कश्मीर शॉले मधुबनी चित्रकलाएं बस्तर लोहे की गुड़िया कर्नाटक लकड़ी के खिलौने आओ अब इन प्रश्नों के उत्तर दें तुम इन्हें अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो अधिकांश पारंपरिक कलाएं कहा सीखी जाती है अधिकांश पारंपरिक कलाएं घर पर ही सीखी जाती है घर पर यह कला कौन सिखाता है घर के बुजुर्ग इस कला की बारीकियों और हुनर को अपनी नई पीढ़ी को सिखाते हैं पारंपरिक हस्तकलाएं बनाने में कौन भाग लेता है एक चीज को बनाने में पूरा परिवार भाग लेता है घर के प्रत्येक सदस्य की भिन्न जिम्मेदारी और कर्तव्य होता है इन वस्तुओं को बनाने में किस चीज की आवश्यकता होती है पारंपरिक हस्तकलाओं को बनाने में बहुत हुनर और कई दिनों की मेहनत की आवश्यकता होती है इन वस्तुओं को बनाने के बाद वे क्या करते हैं वे इन वस्तुओं को 
बाजार के थोक विक्रेता को बेच देते हैं उन्हें थोक विक्रेता से बहुत कम पैसे मिलते हैं जबकि थोक विक्रेता स्वयं भारी लाभ लेते हैं अच्छे कारीगर शहरों में मजदूरी की तलाश में क्यों जा रहे हैं अच्छे कलाकारों को अपने हस्तशिल्प और साड़ियों से उचित धन प्राप्त नहीं हो रहा इसलिए वे काम की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे हैं संसार में रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध कुछ स्थानों के नाम बताओ बनारस कांचीपुरम असम क्या तुमने किसी चीज को रंगते देखा है धागे के अलावा तुम रंगने वाली अन्य कौन सी चीज जानते हो क्या तुम्हारे गांव की कोई विशेष कला है क्या तुमने किसी को हस्त कला करते देखा है क्या तुम इसे करने का तरीका जानते हो अलविदा दोस्तों